fueron víctimas de la mano dura. Es un caso testigo de la violencia policial y de las consecuencias de la aplicación de esas políticas. No podemos olvidar la frase del entonces gobernador Rucaf, hay que meter bala. El 21 de septiembre de 2000, Mariano y Julieta fueron tomados como rehenes por dos jóvenes y fueron llevados a realizar un asalto express en el Banco Itaú de San Isidro. Después de terminar, les dijeron los iban a dejar en, que lo dejaran a ellos dos en la Villa Uruguay y podían irse. En el camino, los avistan móviles policiales iniciando la persecución. Al detenerse el gol de dos puertas, sin que hubiera resistencia de los ocupantes del auto, rindiéndose Riquelme y tirando el arma, Mariano diciendo que eran rehenes, fueron fusilados por la espalda a corta distancia y Julieta detenida como jefa de la banda. El hecho fue presentado como se han abatido a dos delincuentes. Sin embargo, las pericias posteriores demostraron que todos los disparos fueron policiales, que el arma de Darío Riquelme no era apta para el disparo, que se alteró la escena del crimen plantando un arma a los pies de Mariano para presentar la brutalidad policial como un falso enfrentamiento. El objetivo, encubrir el accionar y lograr la impunidad de los responsables del hecho. Por eso, es imprescindible desnaturalizar el uso del arma de fuego en las persecuciones por delitos contra la propiedad, que su uso sea una práctica excepcional y sobre todo priorizar el valor vida. La reiteración de episodios en los que el accionar de las fuerzas policiales genera consecuencias más dramáticas que las que pretende evitar permite sostener que el abuso policial contribuye a incrementar los niveles de violencia al tiempo que genera una desnaturalización de la obligación de garantía de la seguridad democrática como responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Y cuando hablamos de prácticas abusivas y discriminatorias, nos referimos al gatillo fácil, a la tortura, a las condiciones de detención, a la violencia en los allanamientos, en los desalojos, a las detenciones arbitrarias. 